പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വചനമാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു പത്രസപ്പസ്തോലിനെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന വിലയേറുത് എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാൺമാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും അമേൻ സ്തോത്രം നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെയേറെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അമേൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എതിരെ വ്യാപകമായ ഉപദ്രവങ്ങളും പീഡകളും വന്ന ആ കാലത്ത് ദൈവമക്കളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോലിന് എഴുതിയതായ ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനം സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും തങ്ങളുടെ പീഡനത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് കർത്താവിൻ്റെ വളരെ വരവ് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനം അമേൻ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച ഈ വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹലലിയ ദൈവമക്കൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എന്ന് അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചെഴുതുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിയെ ദൈവം പരിശോധിക്കും അമേൻ സ്തോത്രം എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും പരിശോധനകളുണ്ട് അമേൻ എന്തിൻ്റെ പരിശോധനയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന ഹലലുയ ആ പരിശോധനയിൽ ആ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മറ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കളൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമേൻ തീയിലൂടെ പരിശോധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹലലുയ അമേൻ തീയിൽ ഇടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ തീയിലൂടെ എന്ന പോലെ നമ്മളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട് മലാഖി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ ഊതി കഴിക്കുന്നവനെ പോലെയും വെള്ളി ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവനെ പോലെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലേവി പുത്രന്മാരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പൊന്നു പോലെയും വെള്ളി പോലെയും നിർമ്മലീകരിക്കും ഹലലിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ലേവി പുത്രന്മാരെ നിർമ്മലീകരിക്കും എങ്ങനെ പൊന്നു പോലെയും വെള്ളി പോലെയും ഹലലിയ സ്തോത്രം ഊതി കഴിക്കുന്നവനെ പോലെയും വെള്ളി ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവനെ പോലെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലേവി പുത്രന്മാരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പൊന്നുപോലെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അമേൻ അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന എന്ന ആ ഒരു ആഴമായ ചിന്ത അമേൻ നമ്മൾ അതിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹലലുയ കൂടുതലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹലലുയ ഇത് ദൈവമക്കൾക്കുള്ള പരിശോധനയാണ് അവിടെ മലാഖി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ലേവി പുത്രന്മാരെ അവൻ പരിശോധിക്കുന്നു ഹലലിയ അമേൻ ലേവി ആരാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹലലിയ ലേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേൻ ദൈവസഭയിൽ അമേൻ ജനം മുഴുവനും കെട്ടഴിഞ്ഞ് അമേൻ ഉൽപ്പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലെ ജനം ക്രമവിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു കാല സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 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 വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ സഭയായപ്പോൾ മോശ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു യഹോവിയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർ മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലേവ്യര് മുഴുവനും യഹോവിയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് മാറി നിന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ തിരുവചനം വായിക്കുന്നത് ഹലലിയ അപ്പോൾ ദൈവപക്ഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഓടി വന്ന് അഭയം പ്രാപിച്ച കൂട്ടരാണ് ഈ ലേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പറയുക ഈ ലേവി പുത്രന്മാരെ അതായത് ദൈവമക്കൾ എന്ന് സാരം ദൈവമക്കളെയാണ് അമേൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിലൂടെ ദൈവം കടത്തിവിടുന്നത് അതിന് ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അവരെ നിർമ്മലീകരിക്കേണ്ടതിനാണ് അങ്ങനെ ദൈവം കടത്തിവിടുന്നത് ഹലലിയ അപ്പോൾ നിർമ്മലീകരിക്കേണ്ടതിന് 
പൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പൊന്നിനെ തീയലിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മീൻ പൊന്നിനോട് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ചോദിച്ചാൽ പൊന്നിന് ഒത്തിരി അഭിമാനകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊന്നിനോട് ചോദിച്ചാൽ പൊന്ന് പറയും ഞാൻ മറ്റുള്ള ലോഹങ്ങൾ പോലെ ഒന്നുമല്ല അമേൻ എന്നെ അമേൻ കിണറും കുളവും ഒക്കെ കുഴിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ എന്നെ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കുഴിച്ചാലൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ല ഞാൻ അല്ലല്ലിയ ഞാൻ വലിയ വിലയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ വലിയ പൊസിഷൻ ഉള്ള ആളാണ് എന്നെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിലൊന്നും ഒരേ ലെവലിലൊന്നും ഇരുത്തുവാനല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര മാന്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കാണാനൊക്കത്തില്ല എന്നെ എത്രയാൽ എന്തെല്ലാം അമേൻ മെഗപ്പുകൾ അഭിമാനകരമായ കാര്യങ്ങൾ പൊന്നിന് പറയാനുണ്ടെന്നറിയാമോ ദൈവമക്കളെ ഈ പൊന്നിനെയാണ് ആമേൻ സ്ത്രോത്രം ആമേൻ തീയലെ കിട്ട് ആമേൻ അതിനെ ശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് ഹലലുയ ആമേൻ അതപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്കിത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിർമ്മലീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ നിർമ്മലീകരിച്ചെടുക്കുവാനാണ് ഈ പരിശോധനയെന്ന് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് വിവിധ നിലകളിലാണ് അത് യശയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൈ നിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് നിൻ്റെ കീടം തീരെ ഉരുക്കിക്കളയും ഹാലലിയ അപ്പോൾ കീടം ഉരുക്കിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് ഹാലലുയ്യ അമേൻ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൈ ഞാൻ തിരിക്കും നിൻ്റെ നേരെ തിരിക്കും ആ കൈ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ദൈവം ആമേൻ നീട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാനൊക്കത്തില്ല കാരണം അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പുറത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നീട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്കാർക്കും പറയാനൊക്കത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന പരിശോധനകൾ പരീക്ഷകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു ദൈവവൈതൽ ഹലലുയ്യ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്കൊന്നു മാത്രമേ ആമേൻ ആശ്വസിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ എന്തെന്നറിയാമോ എൻ്റെ ദൈവം ഈ പ്രതികൂലത്തിൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ എന്നെ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ ആമേൻ അവനെന്നെ ശോധന കഴിച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ പുറത്തു വരുമെന്ന് ജോബൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു സലോമോൻ പറയുന്നുണ്ട് ആമേൻ വെള്ളി വെള്ളിയിൽ നിന്ന് കീടം നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ തട്ടാന് ഉരുപ്പടി കിട്ടും ഹലലിയ അപ്പോൾ ഈ പൊന്നിൽ നിന്നും വെള്ളിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ കീടങ്ങൾ നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറത്തു വരുന്നത് നല്ല ഉരുപ്പടിയാണ് ഹലലിയ ആമേൻ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നാണ് ഭക്തൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ജി ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെയും ജീവിതം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനകൾ ഒട്ട ഒട്ടനവധി ഭക്തന്മാർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമ്മളും ആ പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് ആമേൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ആമേൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ വിവിധ നിലയിൽ നമ്മുടെ മേൽ തിരിക്കുന്ന തിരിച്ച് അത് നമുക്ക് സങ്കടങ്ങൾ വേദനകളെ കഷ്ടങ്ങളെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സമ്മാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവത്തിനൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ പൊന്നുപോലെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം കീടം മാറ്റി ഒരു ായി ആമേൻ പൊന്നുപോലെ ശുദ്ധി ചെയ്ത് നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ദാവീദ് ഭക്തനും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പരിശോധനയിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് ആമേൻ ദൈവമേ നീ എന്നെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഹലലിയ ആ പരിശോധനയെ പറ്റി ദാവീദ് പറയുന്നത് ഹലലിയ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി വലയിൽ അകപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു വല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദാവീദിനെ അതിൻ്റെ കീഴേലിട്ട് ആമേൻ കുരുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആമേൻ ആക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി പിന്നീട് പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് വലിയ ഭാരം വെച്ചു ഹലലിയ ഭക്തൻ പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് വലിയ ഭാരം വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ 
പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭാരം മുതുകത്ത് വന്നിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടൺ ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ടൊന്ന് പുറത്തു വെച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവമക്കളെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നുവർന്നു നിൽക്കാൻ വയ്യാത്തതുപോലുള്ള പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഞാൻ ആയിപ്പോയി എന്നാണ് ഭക്തൻ പറയുന്നത് ദൈവമേ എനിക്കൊന്ന് നുവർന്നു നിൽക്കാൻ വയ്യാത്തതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് നുവർന്നു നിൽക്കാമായിരുന്നു ഹാലെ ലുയ്യ അമേൻ ഭക്തൻ പറയുക നീ നുവർന്നു നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഭാരം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ദാബീദ് പിന്നെയും പറയുന്നത് അമേൻ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി എന്താണ് ദൈവമക്കളെ അതിനർത്ഥം ഹാലെ ലുയ്യ ആരെങ്കിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദാബീദിന്റെ തലയിൽ കൂടി കയറി ഓടിയെന്നാണോ അല്ല അങ്ങനെ ആരും കയറി ഓടിയില്ല എന്നാൽ അർഹമായി ലഭിക്കേണ്ടിയ മാന്യത പോലും അർഹമായി ലഭിക്കേണ്ടിയ ബഹുമാനം പോലും ലഭിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്ന എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു മാന്യതയുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ പിച്ച് ചിന്തിക്കറി കളയുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവരാലും പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദാവീദ് അവിടെ പറയുന്നത് ഹാല ലുയ്യ അമേൻ ഇതൊക്കെ ആമേൻ എന്നിട്ട് ദാവീദ് അവിടെ പറയുകയാണ് നീ എന്നെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്തൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഹാലെ ലുയ്യ നുവർന്നു നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത അനുഭവങ്ങൾ അമേൻ പുറത്തു പോകാൻ വയ്യാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ആമേൻ വല്ലാത്ത നിന്നകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഭക്തൻ പറയുക ദൈവമേ നീ എന്നെ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഹാലെ ലുയ്യ അമേൻ പ്രിയരെ തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേൻ സ്തോത്രം പന്ത്രണ്ടാം സ പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവയുടെ വചനം നിർമ്മല വചനം നിലത്ത് ഉലയിൽ ഉരുക്കി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി പോലെ തന്നെ ഹലെ ലുയ്യ അമേൻ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ അത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉരുക്കി ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി പോലെ ശുദ്ധിയുള്ള വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് യാതൊരു അശുദ്ധിയുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനകത്ത് യാതൊരു കീടവുമില്ല അത് ഉവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവേ എന്ന് തന്നെ അല്ലെലുയ്യ തിരുവചനം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി പോലെയുള്ള വചനം അല്ലെലുയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ മുപ്പതിൽ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തികവുള്ളത് യഹോവയുടെ വചനം ഊതി കഴിച്ചത് കണ്ടോ ആമേൻ സ്തോത്രം അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഊതി കഴിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തികവുള്ള വഴി അല്ലെ ലുയ്യ ആമേൻ ഇങ്ങനെ തികവുള്ള നിറവുള്ള പൂർണതയുള്ള ആമേൻ മാലിന്യമില്ലാത്ത കീടങ്ങളില്ലാത്ത ആമേൻ ഓരശുദ്ധിയുമില്ലാത്ത ഈ നിർമ്മലമായ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഹാലെ ലുയ്യ ആമേൻ ദൈവപൈതലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് ചൊരിയപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കീടം നമ്മളിൽ ഇരുന്നാൽ ഈ വചനം ദൈവത്തിന് നമ്മളിലേക്ക് ഇടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഹാലെ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മാത്രമാണ് അമ്മ എല്ലാ നമ്മളെ കർത്താവ് മറന്നിട്ടല്ല ഹലെ ലുയ്യ നമ്മളെ കർത്താവ് പരിശോധനയിൽ കൂടി പരീക്ഷകളിൽ കൂടി പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി ആർക്കുമില്ലാത്ത വേദനകളിൽ കൂടി ഒക്കെ ദൈവം നമ്മളെ കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാന്നറിയാമോ ആമേൻ വെള്ളി പോലെ ശുദ്ധി ചെയ്ത അവൻ്റെ തിരുവചനം നമ്മളുടെ മേൽ ആക്റ്റാകണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ വഴി ആ തികവുള്ള വഴിയിൽ നമ്മളെ ആക്കി ആ തികവുള്ള വചനം നമ്മളുടെ മേൽ തരുവാനായിട്ടാണ് അത് നമ്മളിലേക്ക് ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ തികവുള്ള വഴിയിലേക്ക് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവമക്കളെ ഈ പരിശോധനകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഹാലെ ലുയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം കൊരുന്തി ലേഖനത്തിൽ പൗലോ സപ്പോസ് തോലൻ പറയുന്ന ഒരു വ വചനമുണ്ട് ഹാലെ ലുയ്യ അത് പത്താം അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല 
ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിനു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോടു കൂടെ അവൻ പോക്കു വഴിയും തരും എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാക്യമാണത് ഹലലുയ്യ അമേ നമ്മളെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണത് ഹലലുയ്യ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന പരീക്ഷയുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയുണ്ടല്ലോ ആ മേൻ ഹലലിയ ആ പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്തതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല സ്തോത്രം നമ്മുടെ വിഷയം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹലലിയ ആ മേൻ സ്തോത്രം സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ മേൻ എത്രയോ പേരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ മേൻ ആത്മഹത്യ മാത്രമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആ മേൻ ദൈവമെന്നെ വിടുവിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ അതേ പരീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികത്തിൽ നിനക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ മേൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തകർച്ചകളാണെങ്കിൽ ആ മേൻ എത്രയോ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ തലമുറകൾ തകർന്നു പോയ സ്ഥാനത്ത് ദൈവം വിടുവിച്ചത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ായ വിഷയം തന്നെയാണ് നിനക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും എത്രയോ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഡോക്ടർമാർ മാറ്റിവെച്ചതാണ് മരണം മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് വിധിച്ചതാണ് എന്നാൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് വിടുവിച്ചു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ അവർക്ക് ദൈവം വിടുതൽ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിയോട് പറയുകയാണ് മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷയൊന്നും നിനക്ക് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നീട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതേ പരീക്ഷിക്കത്തില്ല എത്ര നല്ല കർത്താവാണ് നമ്മളുടെ കർത്താവ് ഹലല്ലിയ ദൈവ ഇതിലെ എൻ്റെയും നിൻ്റെയും കഴിവ് ആമേൻ താങ്ങാനുള്ള ആ പ്രാപ്തി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥൻ നമ്മുടെ മേൽ ഒരു പരീക്ഷ തരത്തുള്ളൂ ആ ഭാരം നമ്മുടെ മേൽ വയ്ക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അത് താങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹലലിയ പണ്ട് അമേൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അപ്പനും മകനും കൂടെ ഹലലിയ അമേൻ ഒരു ഭാരം ചുമക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഹലലിയ ആദ്യം ആ പിതാവ് അമേൻ ആ മകൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടിയ ഭാരം അത് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് ആദ്യം എടുത്തൊന്ന് തൂക്കി നോക്കും അല്ലെലിയ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനിത് ആമേൻ വഹിക്കാൻ കഴിയുമോ അവൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചാൽ അവൻ്റെ കഴുത്തിന് വേദന ഉണ്ടാകുമോ ആമേൻ അവന് സഹിക്കാവുന്നതാണോ അവന് അത് വഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കി ആ പിതാവ് അതിനെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് പൊക്കി നോക്കി കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിനിത് ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് മാത്രമേ ഹലലുയ്യ ആ മകൻ്റെ തലയിൽ ഒരു സ്നേഹവാനായ പിതാവ് അത് വെച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഹലലുയ്യ ദൈവവൈതലെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഞാനും നിങ്ങളും പറയും യോ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നല്ലോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ വന്നു പോയല്ലോ ഹലലുയ്യ അമ്മൻ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നീ ബലപ്പെടണം കേട്ടോ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നീ ശക്തിപ്പെടണം കാരണം നിൻ്റെ പിതാവ് നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധന ാണ് ആമേൻ പൊന്ന് തീയിലിട്ട് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആമേൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉരുപ്പടിയായി മാറത്തക്കവണ്ണം പ്രയോജനമുള്ള ഒരായുധമായി ദൈവത്തിന് ദൈവരാജ്യത്തിന് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് നിന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആമേൻ അവൻ പരിശോധനകളിൽ കൂടി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പ്രാപ്തിക്ക് മീതെ ഒരിക്കലും അവൻ പരീക്ഷ തരുന്നില്ല ആമേൻ സ്തോത്രം പിന്നീട് അവിടെ പറയുകയാണ് പരീക്ഷയോട് കൂടെ ഹലലുയ്യ ഒരു പോക്കു വഴി ഉണ്ടാക്കിത്തരും പ്രീസ്തലോൺ ദൈവമക്കളെ സകേല പരീക്ഷകൾക്കും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് ഒരു പോക്കു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു വഴി ഹലലുയ്യ നീ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വലയിൽ നിന്ന് ആമേൻ ആമേൻ നീ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ആമേൻ പുറത്തു പോകുവാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം ആ വിഷയത്തിനൊരു പോക്കു വഴി ഒരു പരിഹാര മാർഗം വെളിയിൽ കടക്കാനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം പരീക്ഷയോട് കൂടെ എന്തുണ്ട് പോക്കു വഴിയുണ്ട് പരിഹാര മാർഗമുണ്ട് ഈ വചനത്തിൽ അങ്ങ് ഉറയ്ക്കണം കേട്ടോ ബലപ്പെടണം ഈ വചനത്തിൽ ആമേൻ ഏത് പരീക്ഷയുടെ നടുവിലും ആമേൻ ആയിരിക്കുന്ന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട
ഹലലുയ ദൈവവൈദലേ ആമേൻ സ്തോത്രം ഈ പരീക്ഷയ്ക്കകത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഹലലുയ എൻ്റെ കർത്താവ് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കത്തില്ല ഇട്ടവൻ കർത്താവാണെങ്കിൽ തക്ക സമയത്ത് പുറത്തെടുക്കുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഹലലുയ ആമേൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് ഹലലുയ അപ്പോൾ ആമേൻ നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ പരിശോധനയിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഹലലുയ എന്തിനവൻ വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മുടെ മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഹലലുയ പരീക്ഷയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും യോ എങ്ങനെ പുറത്തു വരും വാഗ്ദത്തമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലലുയ ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്തു വരും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിഹാരവുമില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നൂറ് വഴികളാണ് ഹാലുല്യ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവം പരീക്ഷയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഹാലലുയ ഹാലലുയ ആമേൻ സ്തോത്രം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഹൃദയമാണ് ഈ ഉരുകുന്നത് അല്ലേ തീയിൽ കിടക്കുന്ന പൊന്നു പോലെ പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിനാണ് ഉരുക്കമുണ്ടാകുന്നത് പുറമെ അത് ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാകത്തുമില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ഹൃദയം ആമേൻ തീക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ആമേൻ ഒരു വസ്തുവിനെ പോലെ പൊന്നിനെ പോലെ അല്ലെ വെള്ളിയെ പോലെ നിന്റെ ഹൃദയം ഉരുകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക ഹൃദയം നുറങ്ങിയവർക്ക് അവൻ സമീപസ്ഥൻ ഹലലിയ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ വിടുവിക്കും ഈ പരിശോധനയിൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ പെറുപെറുപ്പല്ല വേണ്ടത് പിന്നെയോ നമ്മുടെ ഹൃദയം തകർന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കരയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം നമുക്കൊരു വഴിയൊരുക്കി തരും ആമേൻ സ്തോത്രം ഒരു പരിഹാര മാർഗമൊരുക്കി തരും ഹലലിയ അതിനൊരു തെളിവ് ഞാൻ പറയാം ദാവീദു ഭക്തന സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുകയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം എൻ്റെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി മുതുകത്ത് ഭാരം വെച്ചു ആമേൻ മനുഷ്യനെ തലയിൽ കൂടെ കടന്ന് ഓടുമാറാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവിടെ നിർത്തുകയല്ലായിരുന്നു ദാവീദ് ഭക്തൻ പറയുക എങ്കിലും കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഹാലുയ്യ ഹാലുയ്യ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ആമേൻ ഹൃദയമൊന്ന് ബലപ്പെടട്ട് ദൈവവൈതലെ നിനക്കും എനിക്കും പറയാൻ കഴിയും ആമേൻ സ്തോത്രം എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മുൻപിലുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ മുൻപിലും കൊണ്ടുവരും അതാണ് പ്രത്യാശ ഹലലിയ അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ അമേൻ ഈ പരിശോധനയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ കീടങ്ങളൊക്കെ നീക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം നമ്മളെ ഒരു ഉരുപ്പടിയായി കർത്താവിന് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മളെ നിർമ്മലീകരിക്കണം ഹാലലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ തികവുള്ള വഴിയിൽ ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ആ ആ ലെവലിൽ ഹാലലുയ്യ ആമേൻ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തികവുള്ള വഴിയിൽ ആ ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ വഴിയിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മളെ പരിശോധിക്കുന്നത് അത് തീയിലൂടെ എന്ന പോലെ നിനക്ക് വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് വരികയിലും ആമേൻ പരീക്ഷയോടുകൂടെ ഒരു പോക്കു വഴി ഉണ്ടാക്കും അവസാനമായി പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്ന ആമേൻ എന്താണെന്നറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മെ പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാണുവാനിടയാകും കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതാ നമ്മളെ ഈ പരിശോധനയിലൂടെ ഒക്കെ കടത്തി വിടുന്നത് ആമേൻ തീയിലൂടെ എന്ന പോലെ നമ്മളെ കടത്തി വിടുന്നത് ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ കാണണം ഹലലുയ്യ എത്ര പേർക്ക് അപ്രത്യാശയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ തേജസ്സിനും പുകഴ്ചയ്ക്കും മാനത്തിനുമായി കാണുവാൻ അത് ഇടവരും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആമേൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശോധനകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ആമേൻ വേദനകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഭാരപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കളെ ആമേൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയകർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ നീ ലേവി പുത്രന്മാരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളി ഊതി കഴിക്കും പോലെ പൊന്നുകൂതി കഴിക്കും പോലെ അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആമേ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളോട് വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവെ പരീക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ കർത്താവ് മാറ്റമില്ലാത്തവൻ കർത്താവ് പരീക്ഷയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക
ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹൃദയങ്ങൾ ബലപ്പെടട്ട് കർത്താവെ ഭാരപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് ആമേൻ 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 ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങൾ ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ ബലപ്പെടട്ട് കർത്താവെ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കാട്ട് കർത്താവെ ഓ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക മാത്രമല്ല കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ തേജസ്സിനും പുകഴ്ചയ്ക്കും മാനത്തിനുമായി ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ കർത്താവ് തരുന്ന ശോധനകൾ ആമേൽ ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ തകരാതെ ഞങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ദൈവകരങ്ങളിൽ ആമേൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ വിശ്വസ്തൻ നീ വിശ്വസ്തൻ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ അടിയങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ സമയത്ത് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടി അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാട്ട് അവരെ ബലപ്പെടുത്തിക്കാട്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്